Das hier ist der Brite Buster Martin bei seinem Durchstieg der Route Hubble. Hubble wurde ursprünglich mit 8C Plus bewertet. Inzwischen finden aber fast alle Wiederholer, das ist 9A. Ja, und das ist wiederum interessant, denn Hubble ist älter als die legendäre Aktion direkt. Muss der Titel erst der 9A der Welt neu vergeben werden? Unter anderem dieser Frage gehen wir in der heutigen und damit fürs laufende Jahr letzten Sendung von Beta nach, präsentiert wie immer von Bächli Bergsport und Mammut. Michi Wohlleben vollendet seine Erstbegehung an der Dreifaltigkeit. Die Rotpunktbegehung steht zwar noch aus, wir haben ihn aber getroffen und mit ihm über Stil und Ethik des Erstbegehens gesprochen. Endlich wurde die Route Akira wiederholt. Erst begangen wurde sie von Fred Rulle 1995 und bewertet mit 9b. Dies zu einer Zeit, als 9a noch kaum etabliert war als Grad. Er wurde für seine Bewertung scharf kritisiert, seine Begehung sogar ähm, hinterfragt. Jetzt wurde die Route wiederholt. Wir haben mit Fred Rulle über die Route, aber auch über die Bewertung der beiden Wiederholer gesprochen. Und damit zu den Kurznews. Laura Rogora gelingt die vor kurzem von Stefano Gisolfi eröffnete 9 plus route de Beau. Damit heimst sich die 19-Jährige die erste Wiederholung der Route ein und erweitert ihre unglaubliche Routenliste um eine weitere schwierige Tour. Allein im Jahr 2020 kletterte sie bisher 10 Routen im Bereich 8C plus bis 9B. Schweizer Krimi in Moskau. Sascha Lehmann holt sich EM-Gold in der Disziplin Lead und Silber im kombinierten Format und verpasst dennoch in einem dramatischen Finale das Olympiaticket. Zwar toppte er die Lead-Finalroute in atemberaubendem Tempo, doch dann rauschte der Israeli Yuval Schemler noch schneller ans Top. Und damit fiel Lehmann in der Gesamtwertung hinter den Russen Alexei Rubzow. Alexander Rohr gelingt dem Schweizer Jura die Erstbegehung der Route The Back of Beyond 9a in Swayer. Die Linie wurde 1993 von Philipp Stölle eingerichtet und blieb nach dessen Tod lange im Projektstatus. Rohr bezeichnet die Route als eine der letzten großen Linien der Schweiz. Kurz vor dem großen Schnee in den Schweizer Alpen ist die Bulldesaison noch in vollem Gange. Jakob Schubert gelang in Magicwood La France Tranquille, er bewertet die Verlänge der Linie mit 8c. Ebenfalls erfolgreich im Magicwood war der Franzose Clément Le Chapois, ihm gelang die Wiederholung von The Understanding 8c. Der Italiener Nikiteria läuft zur Hochform auf. Er tickt F4 8c Plus, La Rustica 8c und den Ultraklassiker Dreamtime. Derweil scheint Adam Ondra in Margalef an seinem Projekt Perfecto Mundo non Plus zu verzweifeln. Seit einigen Wochen beklagt er sich über die Verhältnisse in Spanien und lässt uns fast täglich wissen, in welche Richtung der Wind weht. Das unsere aktuellen Kurznews. Letztes Mal hatten wir etwas Kritik gehalten. Wir seien nicht ganz vollständig gewesen, was die News anbelangt, Remo. Genau, es gab nämlich zwei spektakuläre und eindrückliche Begehungen von zwei Damen, nämlich Julia Janourdi, die als dritte Frau 9b geklettert hat, und Emily Harrington, die in einem Tag Golden Gate im Yosemite Valley Rotpunkt klettern konnte. Diese News hatten wir nicht in der Sendung aus einem einfachen Grund. Sie sind nämlich erst nach der Aufzeichnung der Sendung publik geworden. Sonst, logischerweise, hätten wir sie in die Sendung aufgenommen. Aber halb so schlimm, zumindest hier in der Schweiz, ist der Tagesanzeiger eine der größten Zeitungen für uns in die Presche gesprungen und hat zumindest die Begehung von Golden Gate durch Emily Harrington auf die Titelseite gehoben. Das passiert nicht alle Tage. Es gab auch einen einigermaßen informativen Text dazu in der Zeitung, wovon wir einen Satz hervorheben wollen. Der L Cap ist das Matterhorn der Amerikaner. Lieber Tagesanzeiger, tut uns leid, aber diese Aussage können wir so nicht stehen lassen, insbesondere im Zeitalter von Fake News. So sieht der Gipfel des Matterhorn aus. Ja, und so sieht der Gipfel des El Caps aus. There it is. Genau, da steht ein Baum. Bald schon ist Weihnachten und wir haben uns überlegt, wir könnten etwas verschenken. Und zwar dieses Set an Friends von Wild Country. Schreibt uns doch in den Kommentaren hier unten auf YouTube, was eure Meinung nach der Unterschied zwischen dem El Cap, dem Gipfel, und dem Matterhorn ist. Die originellste oder interessanteste oder klügste Antwort gewinnt. Ihr könnt zum Beispiel schreiben, auf dem El Cap steht ein Baum. Und wenn ihr die Friends gewonnen habt, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr damit zum Matterhorn reist oder vielleicht doch eher zum LK. 
Michi Wohlleben ist in Topform. Vor kurzem hat er die Route Silbergeier im Rätikon geklettert. Eine Route, die Beat Kammerlander erst begangen hat. Will heißen, tendenziell weite Hakenabstände und Passagen, die zwingend geklettert werden müssen. Ja, Michi ist selber ein bekennender Verfechter dieses Erstbegehungsstils von unten, der als der ehrlichste gilt. Wir haben vor kurzem auf diesem Kanal eine Reportage veröffentlicht, die von Michi Wohlleben in der Dreifaltigkeit handelt, wo er seine Erstbegehung diesen Sommer vollendet hat. Ja, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, ja, wie entsteht denn so eine Mehrseilängenroute, wie kommen die Haken in die Wand, was bestimmt, wo die Linie lang geht, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Irgendwann merkt man dann, man hängt voll drin und hebt. Remo, du warst ja zum Teil auch dabei bei der Erstbegehung dieser Route an der Dreifaltigkeit. Ihr habt euch bewusst dazu entschieden, die Wand von unten anzugehen. Das hat also etwas mit einer gewissen Ethik zu tun. Genau, es hat mit der Ethik zu tun, von unten einzurichten und die Stellen zwingend zu klettern, nur aus Cliffs oder der Hand zu bohren. Aber das führt natürlich dazu, dass man sehr viel Zeit teilweise investieren muss. Es gab einen Haken, da haben wir vier Tage investiert, bis dieser Haken wirklich gesetzt wurde. Also es war sehr, sehr intensiv und Zeitraubend natürlich auch. Da stellt sich ja aber doch ein Stück weit die Frage, ja, wieso dieser große Aufwand, wieso dieses nervenaufreibende Abenteuer von unten hoch und wieso nicht einfach von oben hingehen, abseilen und die Haken setzen. Dazu hat Michi eine klare Meinung. Warum diesen Stil? Gute Frage. Also ich bin aufgewachsen, äh, da war Silbergeier mit Sicherheit die schwerste Meerselingenroute der Welt. Und äh, noch heute ist es brutal schwer und ich äh, kenne viele Leute, die Erstbegehungen erst begangen haben wie Silbergeier. Und da ist brutal viel Aufwand und brutal viel ähm, Abenteuer und man muss wirklich psychisch super drauf sein, oder? Und ähm, ich finde, wir mit unseren äh, Bedingungen, Kletterhallen, Campusboard, alles Mögliche, können doch jetzt eine 30 Jahre nach den krassen Erstbegehungen schlechtere Erstbegehungen machen, sondern wir müssen ja theoretisch bessere machen, aber es geht ja gar nicht. Also ich meine ethisch, ethisch, stilistisch schlechtere Erstbegehungen. Wir können nicht anfangen, uns wo hochzunageln, die Zeiten sind vorbei. Kommen wir nun zur Frage, welches ist die erste 9a-Route der Welt? Bis vor kurzem war die Antwort ziemlich klar. In 1991, Action Direct was the hardest route in the world. Natürlich Aktion direkt im Frankenjura am Waldkopf 1991 erst begangen von Wolfgang Göllig. Oder doch nicht? Ah, brilliant. Cool. Thank you for ja, dieses Video gibt zu reden. Im Titel steht Hubble the World's First 9A. Alles in Großbuchstaben. Und dann diese Reaktion von Buster Martin beim Klippen des Umlenkers. Ah, brilliant. brilliant. Cool. Ja. Also uns Schweizern sagt man immer, wir seien so verhalten und eher zurückhaltend mit Emotionen. Aber ich meine, schaut euch mal die Briten an. Brilliant. Ups, falsch. Brilliant. Wir sind aber dafür, dass man sich so richtig freut am Umlenker. Herzhaft brüllt oder weint, whatever. Und darum lancieren wir jetzt den Hashtag Chain Emotions. Falsch, sorry, das war der Hashtag Chainsaw Emotions. Unter Chain Emotions verstehen wir das. Ja, freut euch also beim Klippen eures Projekts, egal ob es die erste, zweite oder dritte neuen Art der Welt ist. You are brilliant. Aber zurück zum Thema Hubble the World's First 9A. Die erste 9A der Welt, ein Titel, der eigentlich Action direkt trägt. Rollen wir das mal auf. Ben Moon hatte die Route bei der Erstbegehung im Jahr 1990 nämlich nur mit 8C plus bewertet. 8C was around about sort of the maximum level that had been climbed in 1990 when I did Hubble. So to sort of jump two grades and give it 9A would have been a bit, well, a little bit arrogant maybe. Um, so yeah, it seemed obvious to give it 8C plus. I mean, it seemed a pretty big deal to give it 8C plus to be honest, because there weren't any 8C pluses around. 
Bis heute wurde die Route dann aber mehrfach wiederholt und fast alle Wiederholer fanden ja, das ist nicht nur 8C+, sondern 9A, außer Ja, Alex Megos, er hat sich schon früher zum Grad von Habel geäußert und gemeint. I would say for Britons it's definitely not higher than 8C+, right? Für britische Verhältnisse also nicht schwieriger als 8 C+. Plus. Wir haben ihn nun gefragt, wie er denn dazu steht, dass eigentlich heute trotzdem viele die Route mit 9a bewerten. Ich habe auch damals schon wie heute gesagt, dass man Hubble und Aktion Direkt einfach sehr, sehr schwer vergleichen kann. Ich meine, Hubble hat vier Züge und Aktion Direkt hat 16 und ich denke, da ist einfach schwer, einen passenden Vergleich herzustellen. Und ich habe auch damals schon gesagt, dass ich finde, wenn es bei Hubble richtig gute Bedingungen hat und es ist Definitiv nicht schwer als 8C+. Plus. Falls ihr euch fragt, wieso Alex auf diesem Video etwas müde aussieht, ja, das liegt daran, dass er soeben aus der Türkei zurückgekommen ist, als er uns diese Antwort geschickt hat. Und er war da zwei Wochen in der Türkei, hat zwölfmal 8C geklettert, viermal 8C+, plus, einmal 9A, vermutlich die erste 9A der Türkei. Ja, kein Wunder, wirkt man da etwas müde. Ja, ziemlich abgefahrene Tickles, die Alex da präsentiert, aber zurück zum Thema. Interessant ist ja auch das Zitat von Ben Moon betreffend Alex Megos und Hubble. Das sagt er dazu. I mean, Alex Megos, he's, I mean, he's, I think he's sort of doesn't want to say that it's 9A because obviously then that would take away, you know, the first 9A from Wolfgang's route. Moon vermutet da, oder sagen wir, er unterstellt ein bisschen Megos, dass er sich protektionistisch vor Aktion direkt stellt und Habel daher nicht aufwerten möchte. Ja, wir haben Alex gefragt, wie er zu dieser Aussage von Ben Moon steht. Also ich denke jetzt im Nachhinein versuchen, die Geschichte zu ändern und Habel äh, als erste neuer Art zu deklarieren, ist einfach nicht mehr möglich. Ich denke, Fakt ist, dass Aktion direkt schwerer ist als Habel. Zur damaligen Zeit auch schon und definitiv, so wie Wolfgang dazu in die Recke geklettert hat, war es deutlich schwerer. Und damals wurden die gerade vergeben und ich denke, da sollte man auch nichts mehr dran ändern. Wir haben außerdem sonst noch ein bisschen rumgefragt im Frankenjura, was man denn da so davon hält, dass jetzt plötzlich Habel die erste Neuna der Welt sein soll. Nein, nein, Dominik, du bringst da irgendwas durcheinander. Wieder zurück zum Thema, bitte. Ja, sorry, das war falsch. Äh, vergesst das wieder. Also, wenn im Nachhinein eine Route aufgewertet wird, dann müssen die Geschichtsbücher neu geschrieben werden, kann man so zusammenfassen jetzt für Habel und Axel Direkt. Das gilt aber übrigens nicht nur für die erste 9 Art der Welt, sondern auch für die erste 9 Art Plus der Welt. Remo, weißt du, welche das ist? Biografie in Seis. Ja, hätte ich auch gesagt, Biografie bzw. Realization von Chris Sharma 2001 erst begangen. Aber google mal, erste 9er Plus der Welt, du findest das. Die erste 9er Plus stammt von Alex Huber aus dem Jahr 1996. Es blieb auch die einzige Route in diesem Grad bis zum Jahr 2001 und wurde erst später von Adam Ondra in diesen Grad gehoben. Es folgte im Jahr 2008 mit Jumbolov die erste 9b. Also auch hier hat eine spätere Aufwertung durch Adam Ondra die Geschichtsbücher eigentlich neu geschrieben. Die Route Open Air am Schleierwasserfall von Alex Huber erst begann, gilt jetzt eigentlich so halb offiziell als die erste 9A+, zumindest auch auf Wikipedia ist es so verzeichnet. Eigentlich könnte man jetzt sagen, die Deutschen verlieren zwar mit Aktion direkt den Titel der ersten 9A, gewinnen dafür den Titel der ersten 9A+, durch Alex Huber. Ja, wir mögen es natürlich Alex Huber gönnen, dass er jetzt zu diesen Ehren gekommen ist, aber irgendwie ist es schon ein bisschen schade, dass nicht das die erste 9A Plus der Welt ist. Trotzdem eines der besten Klettervideos aller Zeiten, würde ich sagen. Chris Sharma in Biografie in Seis 2001. Aber warte mal, hieß es davor bei der Google-Suche eben, Jumbolov sei die weltweit erste 9b? Ja, das ist ja auch so. Jein, also die Frage nach der ersten 9b ist eigentlich eine schwierige, die bis vor kurzem gar nicht zu beantworten war. Tatsächlich wird Chris Sharmas Jumbolov von 2008 als erste bestätigte 9b gehandelt. Zum Grad 9b wurde aber schon viel früher gegriffen. 1995 gelingt dem damals 25-jährigen Fred Runa die Erstbegehung namens Akira im Klettergebiet Les Eaux Claire. Er schlägt den Grad 9b vor, sechs Jahre bevor Chris Sharma zum ersten Mal überhaupt zum Grad 9a plus griff. Die Konsequenz für Rulat war damals ein eigentlicher Shitstorm. 
so ziemlich alle namhaften Kletterer jener Zeit, zum Beispiel Alex Huber, Dani Andrada, Ben Moore oder Chibi Tribu, wandten sich gegen ihn. Manche sagten, er hätte die Route gar nicht geklettert, andere sagten pauschal, es könne unmöglich 9b sein. Fred Rula wurde als unglaubwürdig abgetan und quasi von der Kletterwelt ignoriert. Diese Umstände haben dazu geführt, dass nicht nur Fred Rula geächtet wurde, sondern auch seine Routen. Nie hatte jemand Akira wiederholt. Bis jetzt. Im November gelingt Lucia Martinez die erste Wiederholung und gleich darauf macht Seth Rouen die zweite. Sie werten Rulas Route zwar auf 9a ab, doch die Frage bleibt. War Rula nicht doch seiner Zeit voraus? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Zuerst aber wollen wir auf einen äußerst spannenden Text zwei amerikanischer Reporter verweisen, die im Jahr 2005 nach Frankreich, 2004 war es, nach Frankreich reisten. Sie sind der Frage nachgegangen, wer ist dieser Fred Rulle? Ist er ein Angeber oder doch ein missverstandener Kletterer? Es ist ein äußerst spannender Text, eine wunderschöne Gegenüberstellung dessen, was man sich ebenso über Fred Runa erzählt hat damals und dessen, was die Journalisten vor Ort wirklich erlebt haben. Wir haben den ganzen Text für euch übersetzt und auf Lackrux neu veröffentlicht. Unbedingt lesen. Ja, war Fred Rulle also seiner Zeit doch gewissermaßen voraus oder zu weit voraus, weil er ähm, zu früh zu diesem Grad 9b gegriffen hat? Ja gut, dagegen spricht jetzt natürlich, dass von Sepp Bouin und Lucia Martinez die Route eben auf 9a abgewertet wurde. Wir haben Fred Roulin gefragt, was er dazu denkt. Fred Rulle hat uns erklärt im Interview, dass er ziemlich erstaunt sei, dass Sepp Bouin eine Buldersequenz zu Beginn mit 7c bewertet. Er hat die Buldersequenz früher mit 8b bewertet. Das ist natürlich ein ziemlicher Unterschied. Woher kommt dieser Unterschied? En fait, euh, pour en avoir discuté avec Seb, qui pense que peut-être le niveau a évolué et que peut-être euh, à ce moment-là, je n'avais pas de bonnes références. Euh, à ce moment-là, euh, j'avais déjà fait des voies très dures, euh, notamment à Fontainebleau, où j'avais eu que euh, par exemple un bloc historique comme Fatman. Je ne sais pas, à ma connaissance, c'est toujours un bloc qui est coté en 8B. Donc, ce qui veut dire que à cette époque-là, si j'arrivais à faire aussi facilement des blocs en 8B, et c'est pas le seul, Uh, à Fontainebleau, je pense pas que mes références elles étaient si mauvaises et je pense pas non plus que ces blocs uh, à Fontainebleau, uh, je pense pas que faire des blocs comme Fatman et d'autres soient, soient maintenant côté 7C. Aber warum hat er denn nicht, wenn es Next Step ist, 9A plus als Bewertung abgegeben? Das haben wir ihn gefragt. On, on parle d'une toute autre époque, toute autre époque de l'escalade. Uh, quand j'ai commencé l'escalade à 14 ans, uh, le niveau le, le plus haut qui avait été atteint c'était 8A. Euh, à l'époque, si on faisait un 7A euh, à vue, on passait dans un magazine. Donc euh, c'est vrai que euh, euh, à 18 ans, euh, 4 ans après, quand j'ai voulu faire du 8B, c'est moi qui l'ai ouvert. Donc j'ai ouvert mon premier 8B, ensuite euh, j'ai ouvert mon premier 8C, j'ai ouvert mon premier 9A et, euh, bah, et j'ai ouvert mon premier 9B. Du coup, euh, c'est vrai qu'on peut me reprocher en fait, bah, de ne pas avoir fait forcément chercher les demi-cotations, mais après j'étais vraiment dans cette dynamique de me dire euh, à un moment donné il faut on avance quoi, puisque l'escalade a globalement avancé. Fred Rulle hat eine krasse Route geklettert, 1995, da gab es noch kaum Dachrouten. Er hat eine eröffnet, die jetzt mit 9a bestätigt wurde. Das war damals ein sehr, sehr hoher Grad. Also eine Riesenleistung von Ihnen schon in dieser Zeit, ob es jetzt 9b oder 9a war, finde ich. Somit würden wir an dieser Stelle das Jahr 2020 aus unserer Sicht beenden. Wir freuen uns darauf, euch im Januar wieder begrüßen zu dürfen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für eure Treue bedanken euch, liebes Publikum, aber auch unsere Sponsoren Mammut und Bächleberg Sport. Ja, in diesem Jahr sind wir gestartet mit diesem Projekt Beta. Es ist eine Fusion aus Action Talk und Lackrux. Es war zuerst übrigens nicht einfach, Remo vor die Kamera zu kriegen, aber inzwischen sind wir froh und ich denke, da seid ihr einig, dass seine Kompetenz unverzichtbar ist. Sicherte er sich die dritte Begehung von Fugu 9a und startete während des Teams nur bis Stop, stop.
ah fuck, hey, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du ins Handy schaust und du den Kopf schüttelst dabei. Hey, echt, hey, was ist das? Scheiße. Ja, mir bleibt nur noch übrig, frohe Weihnachten zu wünschen und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Ja.